असलमकुम हमें जयरुल हक मामुन अपन के स्वागत जाना माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सल पर अष्टम देखार जो इतिम्य सामने सतटी पर रिलीज करशा करी प्रत्येक पर स्टेप बेप अपना देखे एस आज के अपन के अष्टम पर तो आज के पर्वटी अपन के खूब गुरुत्वपूर्ण एक टपिक्स नहीं आलोचना करब से ओएसिट जेटा के बांगलार बला है मजूरी कमिशन एक क्षेत्र में जरा ओभार टाइम एवं निर्दिष्ट वार्किंग आवर एवं से अनुसारे पेमेंट पे थकें तो तरज मूलत मैक्सिमाम बांगलेश गार्मेंट श्रमिक ओसिटी बसि व्यवहित है आज के अपन के लिए पुरो विस्तारित आलोचना करब तो चलो शुरू करा जा आजकल अष्टम टीटोरियल प्रथम एक्सलर पेज टी ओपन कर नहीं पेज टी जेटा देखो सेट तो एक डिजाइन कर मार्स एंड सेंटर ओके स्टाइल कर फिल कर दिए नहीं मोटा कर बड़ो कर दीची एटा के मिडिले नहीं जाखार एक कलर दिए एखे जेटी ओसिटर टेबिल देखते नेम वार्किंग ओवर टेम पेमेंट वार्किंग निर्दिष्ट एक देव ओभार टाइम साथे साथ बेर हो जाए पेमेंट ही देखते पा तो तो नेम वार्किंग ओवर टाइम ए पेमेंट एक हेडलैन तो लेखी नेम वार्किंग ओवर टाइम एंड पेमेंट ओके कटा के एक बड़ो कर नहीं एक फिल कलर एक स्टैंडार्ड कर लेखार कलर की देव जाए देखी लाल रखल एबार घरगुल एक बड़ो कर नहीं चोखे लगते चेन्जे चोखे लगते तो सेलिम राशेद इतिमदे अपन सात पर्व उपस्थापन कर अष्टम पर्व एर भर आप इफ नहीं क्ष कर तो आशा करी अपन एडभांस लेवे दे चेष्टा कर भविष्य और एडभांस लेवे नहीं जाब तो अपना अवश्य धर्ज सहकारे हमारे टीटरगुल देखें और जर ये मैथगुल बुझते प्रब्लेम है ताते पार्सनलि जो करते तक इनशाला सहयोगित करार क्षुद्र ज्ञान दिए तो जोजोग कर जीटी माध्यम अपना मोबाइले जो करते फेसबुक माध्यम जोजोग करते मोबाइले जोाजोग करार जो माध्यमटी 
সেটা হচ্ছে মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান ফোর ফাইভ ফোর ডাবল ওয়ান ফাইভ সিক্স এটির মাধ্যমে আমার সাথে আপনার যোগাযোগ করতে পারবেন এবং আমার এই সূত্র বা টিউটোরিয়ালের ভিতরে কোনো প্রশ্ন থাকলে এটির মাধ্যমে আপনারা করতে পারেন আশা করি আমার ক্ষুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব যাই হোক চলুন আজকে আমাদের লেকচার ভিডিওটিতে আমরা ফিরে যাই এবার আমরা এখানে কিছু কন্ডিশনগুলো আমরা একটু দেখে আসি কন্ডিশনটি হচ্ছে ওয়েস শিট বলতে বুঝি মজুরি কমিশন ওকে যেখানে ওভার টাইম থাকবে যদি গার্মেন্টসের ধরি সেক্ষেত্রে তো গার্মেন্টসের ওয়ার্কারদের ওভার টাইম থাকবে সেটা ঘন্টা হিসেবে ওয়ার্ক আওয়ার থাকবে এটি সাধারণত ব্যবহৃত হতে গার্মেন্টস সাইডে প্রতি শ্রমিকে ডাটাবেস তৈরি করে রাখতে হয় এই ওয়েস সিটে মনে করি একটি গার্মেন্টসে এক হাজার গার্মেন্টসে হাজার হাজার শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করে প্রতিদিন এর ওয়ার্ক আওয়ার অনুসারে বেতন দরা হয় সেজন্য প্রতিদিন ঘন্টা হিসেবে বেতন দরা হবে এবং মাস শেষে বেতন প্রদান করা হবে এবং প্রতিদিন ওয়ার্ক আওয়ার এর বাহিরে ওভার টাইম করার সুযোগ পাবে প্রত্যেক শ্রমিক এছাড়া প্রতিদিন ওয়ার্ক আওয়ার হচ্ছে আট ঘন্টা ধরে নিলাম প্রতি ঘন্টা শ্রমিককে প্রদান করা হবে চল্লিশ টাকা করে এবং ওভার টাইম প্রতি ঘন্টা দেওয়া হবে পঞ্চাশ টাকা এখানে চল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ টাকা এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে লিখেছি আপনি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবেন তারা এর বাইরেও নির্ধারণ করে নেবে জাস্ট আমি ধরে নিয়েছি শ্রমিককে প্রত্যেক ওয়ার্কিং আওয়ার চল্লিশ টাকা দেওয়া হবে এবং ওভার টাইম প্রতি ঘন্টা পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হবে ওভার টাইম এবং ওয়ার্কিং আওয়ারের ঘন্টা সমান নয় অবশ্যই ওভার টাইমের ঘন্টাটা কিছুটা হলেও বেশি থাকে হঠাৎ করে একজন কর্মী অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন তিনি পাঁচ ঘন্টা ডিউটি করে চলে গেলেন আর সূত্র অনুসারে যেহেতু আট ঘন্টা আপনাকে করতেই হবে আর সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনি আট ঘন্টা করতে পারেননি সেক্ষেত্রে পাঁচ ঘন্টা করে চলে গেছেন তো এই পাঁচ ঘন্টা আপনাকে চল্লিশ টাকা করে দেওয়া হবে এখানে আমরা বের করব ওভার টাইম পেমেন্ট কত টাকা সেটা তাহলে আমাদের এখানে ওয়ার্কিং আওয়ার আপনারা প্রতিদিন এটা বলবো এত ঘন্টা হয়েছে ওভার টাইম এখানে বের হয়ে যাবে অটোমেটিকলি এবং পেমেন্টটাও অটোমেটিকলি বের হয়ে যাবে এটাই মূলত আমাদের আজকের মূল বিষয় বের করার জন্য তাহলে আমরা যদি একটু নোট করি তাহলে এখানে ওয়ার্কিং আওয়ার তো আমাদের এটা বলবো এটা আমাদের বের করতে হবে না ওভার টাইমটা বের করতে হবে এবং পেমেন্টটা এই ওভার টাইমের উপর এবং ওয়ার্কিং আওয়ার উপর ভিত্তি করে পেমেন্টটা বের হবে তাহলে এখানে কয়টা জিনিস আমাদের নোট করে নিতে হবে নির্দিষ্ট ওয়ার্কিং আওয়ার একটা বিষয় থাকবে কয় ঘন্টা কাজ করেছে ওভার টাইম থাকবে একটা বিষয় ওভার টাইম এবং ওয়ার্কিং আওয়ার পার আওয়ার কত টাকা পার আওয়ার চল্লিশ টাকা বলা হয়েছে এবং ওভার টাইম পার আওয়ার পঞ্চাশ টাকা তাহলে তাহলে প্রতিদিন এভরিডে স্যালারি কত এক একজনের স্যালারি কত এটি হচ্ছে আমার কোশ্চেন এই কন্ডিশনটা মেনেই আমাকে এখানে বের করতে হবে আসে বারো ঘন্টা করলো তাহলে অবশ্যই ওভার টাইম এখানে আট ঘন্টা পরে চার ঘন্টা হয়ে যাবে এখানে দশ ঘন্টা করলো এখানে ওভার টাইম দুই ঘন্টা হয়ে গেলো এখানে সে চার ঘন্টা অসুস্থ হয়ে চলে গেল ওভার টাইম জিরো হবে ওকে এখন এই জিনিসগুলো তো আমি হাত দিয়ে বসাই দিয়েছি পরেগুলো অটোমেটিক আসবে না এখানে যদি আমি ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে পরেরগুলো টান দিলে অটোমেটিক চলে আসবে এটাই আমাকে ফর্মুলা মূলত বের করতে হবে তো এখানে আমি কতগুলো লেখে লেখেছি এবং আপনারা সেটা অনুসারে এখানে অটোমেটিক বের হয়ে যাবে তাহলে এটাকে টার্গেট করে আমাকে এটা বের করতে হচ্ছে তো এটা কি করে বের করতে হয় চলুন আমরা একটু ফর্মুলায় দেখে আসি তো এখানে যেন আমরা যেটা করতে হবে ইকুয়াল ইফ ফার্স্ট ব্রাকেট এই ঘরটা আটের উপরে গেটারদের আটের উপরে হয় আপনারা জানেন গেটারদের মানে আটের উপরে 
हार्जन कमा हम कि करो ये वियोग करो आठ घंटा जदि ना अर्थात आठ ना कमा अन्न था अन्न था ग्रेटर दें लेस दें हो जाए लेस दें आठ अर्थात सत छय जी होक ना क्यों तेल तक जिरो देखो ताल जो एट पूरण करी तेल देखें चार घंटा और बाकी अटोमेटिक पेड़ हो गए क्या एक मजार बेपार होता है सूत्र था क्यों हलो विस्तारित व्याख्य जा तो एखान बारो घंटा एखने चार घंटा हलो तर डिवटी कय घंटा अवश्य डिवटी करते हैं आठ घंटा तो आठ थ बारो कि लगता से तेल डिवटी आगे लिखते हैं से कय घंटा डि सरि डिवटी जे कय घंटा से आगे लिखते हैं जे कटा कर और जो कटा निर्धारित से आठ एंड ये वियोग करते हैं तो वियोग कौन करवश्य वियोग करब ये घर जो आठ ऊपर है ठीक है एन आपने डिवटी कर लें पाँच घंटा आप डिवटी क घंटा आठ घंटा तो पाँच थ आठ वियोग कर माइनस थ्री माइनस तीन घंटा है ये कि पसिबल अवश्य ना ये अवश्य ये घर आठ होते ठीक है अपन वार्किंग आवर आठ होते हैं तो हमें आपके वियोग कर नय करें तो अपने डिवटी कई घंटा आठ घंटा तो एखे कत अवश्य एक आसबे एखे जदि बारो दें तो एखे आठ दिए चार घंटा आसते से क्योंकि एखे जदि तीन है एखे जदि तीन है से क्षेत्र में क्योंकि देखें तीन दिए आठ वियोग कर माइनस पाँच घंटा है तो अपना बोलते परि वियोग तुम तख ही करो जख ये तीन पाँच घरटार कथा बोलते घर तख ही वियोग कर जो आठ है तो हमें सेटे लेखे ये घर एच थार्टी ओन एच थार्टी ओन य घर ग्रेटर दें आठ है ग्रेटर दें मानी आठ है हाँ, मैं कमा हम कि करो घर सायोग करो आठ घंटा जो तो हमारे डिवटी हो आठ घंटा जो ना हाँ, कमा द्वारा जो आठ घंटा ऊपर ना हाँ, ए नीचे थके तुम्हें किस करो ना वियोग कर दरकार नहीं तुम जिरो प्रकाश करो तो फर्मुलाटा चले आस देख वो क्यों एखे चार घंटा और एखे एखे तरह आठ घंटा दिए वियोग कर ले माइनस आसे क्षेत्र में जिरो आठर उपरे ना तुम तक वियोग करो ना जिरो देखाओ तो आठर उपरे जीतु ना तो क्षेत्र में किस देखा नहीं वियोग करें शुद्ध जिरो देखा जा आशा करी जिन बुझते पे ये अपना ओभार टाइम बेर कर फर्मुला एपर जो देखो से पेमेंट अपन जो पेमेंट से कंडिशन छो जे प्रथम आठ घंटार जो ये वार्किंग और आठ घंटार जो प्रति घंटा चल्लिस टाक तो एखे आठ घंटार पर चार घंटा हो गए से ही चार घंटार जो पंचाश टाक और एखे आठ घंटार जो चल्लिस टाक तो से क्यों बेर करब तो प्रथम एखे ओभार टाइम होक और नाई होक आप बोलते परि ये ओभार टाइम कौन एखे काउंट हो अवश्य एखे जिरो उपरे एक दुई तीन हम तो ओभार टाइम तो एखे काउंट हो ठीक है से लिखी इक्ुअल इफ फार्स ब्राकेट यहाँ ग्रेटर दें जिरो है ये घर जो जिर उपरे तक ही घर साथ पूरण हो पंचाश टा कारण ओभार टाइम प्रति घंटा पंचाश टाक दे तो घर जख पंचाश हे कख घर जिर ऊपर जो थे जमन एखे क्योंकि देखें जिर ऊपर ना जिरो आखने क्योंकि वो पूरण करा तो यार जो कि पर आसते तो ये जो हर जो कि देखी जो ये घर जो जिर ऊपर है तेल तुम्हें कि करो एगार साथ पंचाश टाक पूरण करो ताल कि ये आठ घंटा रही गेस ना से अवश्य ने आठ घंटा तक जो कर दीची एटारे से ही आठ घंटा जो कर शुद्ध आठ घंटा दिल ही जो कर प्रति घंटा कत टा अवश्य तरह चल्लिस टाइम गुण को देते हैं मैं वार्किंग आवर प्रति घंटा चल्लिस टाक दीची से आठ घंटा इंटू चल्लिस टाक पा कमा जो ना ये जो जिर रूपे पाए तो खानी प्रजोज्य से कौन जाए एखान रेजल्ट बेर कर देवे और जदि एखे जिर ऊपर ना पाए जमन य जिर ऊपर पाय कर तो पाचेना तो कथा जाए एखे एखे जो देखें चार आई चार साथ जस्ट गुण कर देवे जे घंटाटार साथ प्रति घंटा कय टा बला आठ नीचे थकले चल्लिस टाइम घर तेल ये घंटा चले पूरण कर चल्लिस टाक चल्लिस टाक पूरण कर जो ना और जदि हो जाए एखे जिरो एखे जो जिरो हो जाए तो ओकुल आसबेना एखान सब जो कर रेजल्ट बेर कर दे सीडे आसबें और जदि एखे जिर ऊपर ना पाए क्योंकि वो एखे कार्यकरी है ना और डायरेक्ट कर भी कि सीडे चले आसें जमन यीडी देखें चार घंटा जी थकुक आठ नीचे क्योंकि सीडी आई साथ ही प्रति घंटा चल्लिस टाक बला से तल्लिस टाक गुण कर 
রেজাল্টটা বের করে দিচ্ছে এখন দেখেন পাঁচশো পঞ্চাশ বিশ টাকা তাহলে এখানে আট ঘন্টা চার হাজার বত্রিশ তিনশো বিশ আর এখানে থাকতেছে চার ঘন্টা চার পাঁচ দুইশো তো তাহলে এখানে এখানে থাকতেছে চার হাজার বত্রিশ মানে তিনশো বিশ আর এখানে থাকতেছে আট ঘন্টা চার হাজার চল্লিশটা করে আট ঘন্টা তিনশো বিশ আর এখানে চার ঘন্টার জন্য আসতেছে চার ঘন্টা দুইশো তা দুইশো আর তিনশো বিশ পাঁচশো বিশ টাকা পরবর্তীদের কি আসে দেখি টান দিয়ে এখানে চারশো বিশ দশ ঘন্টা আর দুই ঘন্টা দুই ঘন্টার দাম আসছে একশো আর আট ঘন্টা সাইডের বত্রিশ তা চারশো বিশ আর এখানে চার ঘন্টা যেহেতু এখানে চার ঘন্টা করছে চার ঘন্টা চল্লিশটা করে একশো ষাট টাকা তো আমি যেভাবে বলেছি সেভাবেই চলে আসছে আশা করি বিস্তারিত বুঝতে পেরেছেন এখানে সত্যটা কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল একটু ক্রিটিক্যাল কারণ হচ্ছে এইখানে আমি জিরোর উপরে পাইলেই এই কন্ডিশনে সত্য হবে এবং এই পর্যন্ত চলে যাবে তাহলে এটার কাউন্ট হবে না আর এই কমা দ্বারা যদি না হয় তাহলে এখানে যদি জিরোর উপরে না হয় অনেক সময় এখানে চার ঘন্টা জিরোর উপরে হয়নি বা এটাও না হতে পারো কিন্তু আমাকে বলে দিতে হবে সব যদি না হয় তাহলে এই সেটেও থাকবে এই সেটে যেটাই থাকবে সেটার সাথে জাস্ট চল্লিশ টাকা করে বলা হয়েছে এখানে একটু বিষয় আমি চল্লিশ টাকা বলেছি প্রতি ঘন্টা ওয়ার্কিং ওয়ার আপনাদের মালিক পথ ষাট টাকাও বলতে পারে সত্তর টাকাও বলতে পারে আপনারা সেভাবে করবেন ওভার টাইমে আমি বলেছি পঞ্চাশ টাকা আপনাদের মালিক পক্ষ বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান বলতে পারে আশি টাকা হতে পারে যেভাবে বলবে সেভাবে অ্যাপ্লাই করবেন বাট আমি একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আশা করি সূত্রটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এবার কোশ্চেন হচ্ছে এই যে আসিবের পাঁচশো বিশ টাকা আসলো এটাকে মাস শেষে না একদিনের ডিউটি তো আমরা একদিনের ডিউটিটা বের করতে পারলাম এটা ছিল আমাদের একদিন একদিনের ডিউটি গত যদিও গার্মেন্টসের প্রতিদিনের ডিউটিটা হিসেব করে আপনাদেরকে পেমেন্ট দিচ্ছে প্রতিদিন দিচ্ছে না দিচ্ছে মাস শেষই তো প্রতিদিন এরটা প্রতিদিন বের করে রাখতেছে বাট দিচ্ছে মাস শেষের স্যালারিটা তো আমাদের একদিনেরটা হলো তো চলুন এবার আমরা তিরিশ দিনেরটা এভাবে কেমন করে বের করব তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সিট ওয়ান সিট টু সিট থ্রি আমরা আলাদা আলাদা করবো এখানে সিট ওয়ান আমরা এটা করেছি তার সিট টুতে চলে যাব দ্বিতীয় তারিখের জন্য ধরুন এটা আমাদের এক তারিখের হিসাব এটা আমরা দিলাম এক এক দুই এখানে এক এক দুই হাজার সতেরো তাহলে আমাদের শুরু হয়েছে এই ঘর থেকে বা এইটা দেখেন এই দিক থেকে এই প্রথম ঘরটা থেকে কপি করতে হবে এখানে শুরু হয়েছে কোন তো এইটা যদি ধরি তাহলে এই সেট থেকে এটা কত জি টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে জি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কপি করব কপি করলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম তো জি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে আমরা কপি শুরু করলাম পরের সিটে যে জি টোয়েন্টি ফাইভ ছিল না জি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়েস তো দ্বিতীয় সিটে গিয়ে আমরা জি কোথায় আছে এই জি টোয়েন্টি ফাইভ আছে কোথায় এই এই লাস্টের ঘরে এইটা এইটা জি টোয়েন্টি ফাইভ তো এই ঘরে পেস্টটা করে দিচ্ছি একই ঘরে আমরা চলে আসছি একটু বড় করে নিই ঘরটাকে ওকে তাহলে এটা হবে দুই তারিখ এটা হবে দুই তারিখ দুই এক দুই হাজার কিন্তু দুই তারিখে একই কাজ করবে সবাই হয়তো কম বেশি হতেই পারে দুই তারিখে এসে আসিফ ধরুন কাজ করে ফেলল আট ঘন্টা তা আট ঘন্টা আমরা জানি তার ওভার টাইম জিরো ঘন্টায় গেলো তিনশো বিশ টাকা না সিরকেও চেঞ্জ করে দিচ্ছি বারো ঘন্টা দুই ঘন্টা বেড়ে দিলো তাহলে তার চার ঘন্টা ওভার টাইম পাঁচশো বিশ টাকা দেখুন আপডেট হচ্ছে পরের পেজে আসলো আপডেটটা হচ্ছে দুই তারিখ সে দশ ঘন্টা দুই ঘন্টা আপডেট হয়ে গেলো এটাকে দশ ঘন্টা নিয়ে আসলাম এবং এটাকে নয় ঘন্টা নিয়ে এসে চেঞ্জ করে দিলাম তো আমরা দুইটা কেবল হাজার হাজার লোকের জিনিসগুলো আমরা এভাবে চেঞ্জ করে দেবো আর্কিং আওয়ার ওভার টাইম এবং পেমেন্ট অটোমেটিকলি ও ঠিক হয়ে যাবে তো এভাবে করে আমরা দুই তারিখ করব এবার তিন তারিখ ঠিক এভাবেই করে তা এই টোয়েন্টি ফাইভ এই টোয়েন্টি ফাইভ ছিল এই গড থেকে এই গড় পর্যন্ত কপি করে কপি কপি করে জাস্ট যেটা করব শীত থ্রিতে এটা পেস্ট করব জি টোয়েন্টি ফাইভ জি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়েস এই লাস্ট পর্যন্ত এই লাস্ট পর্যন্ত আমরা এইখানে এসে পেস্টটা করব তো এখানে এসে পেস্ট করার পরে এখানে এসে এদিনও চেঞ্জ হবে দশ ঘন্টা আট ঘন্টা অটোমেটিক আপডেট হয়ে যাচ্ছে তেরো ঘন্টা নয় ঘন্টা অ্যান্ড বারো ঘন্টা সবগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল এভাবে তিন তারিখ চার তারিখ পাঁচ তারিখ করতে করতে আমরা তিরিশ তারিখ পর্যন্ত চলে যাব জাস্ট এভাবে করে আর এখানে এই সিটে ক্লিক করলে প্রত্যেকটা সিট বাড়তে থাকবে এগুলো আপনারা জানেন তো এভাবে জিনিসগুলো কন্টিনিউ করতে থাকবো 
আর এটা আমরা তিরিশ তারিখ ধরে নিলাম এটা আমরা তিরিশ তারিখ ধরে নিলাম তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি এখান থেকে আমরা সিট থ্রি থেকে আমি আর আপনার দুই পর তিনি আর যাচ্ছি না চার যাচ্ছি না এগুলো আপনাদের করতে পারবেন আশা করি জাস্ট কপি পেস্ট করে জাস্ট আমি তিরিশ তারিখে চলে যাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে তিরিশ তারিখের কথা চার সিটে চলে যাব তো জি তো পেস্ট হয়ে গেল কপি পেস্ট তো এখানে তিরিশ তারিখ সর্বশেষ দিনটা আমি লিখে দিচ্ছি তো এই তারিখে সে মাসে কয় টাকা আসলো সেটা আমরা এখন এখানে দেখতে চাচ্ছি তো সেই জন্য আমরা এখানে লিখবো টোটাল টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার সে মাসে সে কতক্ষণ ওয়ার্কিং আওয়ারগুলো সব একসাথে যোগ করে দেখতে চাচ্ছি টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার কয় ঘন্টা টোটাল টোটাল ওভার টাইম ওকে টোটাল ওভার টাইম টোটাল পেমেন্ট মাস শেষে কত টাকা আসে ওকে তা এগুলো একটু বড় করে দিচ্ছি টোটাল ওভার টাইম পেমেন্ট তাহলে আসিফের ক্ষেত্রে কি দাঁড়ালো টোটাল ওয়ার্কিং কয়েক ঘন্টা করেছে সেটা আমরা একটা দেখে আসি এখন এগুলো তিরিশ দিনের শেষে অটোমেটিক যোগ হবে সিট ওয়ান সিট টু সিট থ্রি সিট ফোর তারপরে সিট ওয়ানটা হচ্ছে এক তারিখ এটা হচ্ছে দুই তারিখ এটা হচ্ছে আচ্ছা দুই তারিখ এটা একটু চেঞ্জ করে এটা তিন তারিখ এটা তিন তারিখ আর এটা হচ্ছে তিরিশ তারিখ ওকে তো সবগুলো যোগ করে এখানে টোটাল আসিফের ওয়ার্কিং ওটা দেখাবে তাহলে আমরা জানি ইক যোগ করার জন্য ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট তো প্রথমে আমাদের লিখতে হবে সিটের নাম এটা কি নামে আছে সিট ওয়ান এখানে যদি এক তারিখ দিয়ে রাখতে পারেন সুন্দর করে রিনেম করে সেটাও করতে পারেন অথবা সিট ওয়ান সিট টু সিট থ্রি এভাবে করে নিয়ে যেতে পারেন তো আমি সিট ওয়ান যেহেতু আছে তার সিট ওয়ানই লিখলাম প্রথম সিটের নাম এখানে ওয়ান দিয়েও নিতে পারেন রিনেম করে টু দিয়েও নিতে পারেন এটারে এটা থ্রি দিয়ে তারপর আমি যেটা আছে সিটে রাখলাম সিট ওয়ান তারপর যদি এক পেজ থেকে হচ্ছে লিঙ্ক করছে সেই জন্য এসক্লাইমেটরি আপনাদের এসক্লাইমেটেশান এটা হচ্ছে শিফট ধরে আপনাদের যে কিউ কিউর উপরে যে দেখবেন নিউমেরিক এক আছে ওইটা ডান সাইডের নিউমেরিকটা না এটা আছে আপনার কিউ দেখবেন কি বলে কিউর উপরে ওয়ান আছে ওই ওয়ান চাপ দেন ওটা শিফট ধরে চাপ দিলে আপনার এসক্লাইমেটিটা চলে আসবে এসক্লাইমেটি এবার দেখেন এই যে শিট ওয়ানে ছিল শিট ওয়ানে ওয়ার্কিং ওটা কোন ঘরে ছিল এইস থার্টি এইস থার্টি তাহলে আমাকে দিতে হচ্ছে এইস থার্টি এইস থার্টি শিট করে গিয়ে তাহলে এইস থার্টিটা দেওয়া লাগতেছে শিট ফোর শিট সরি টু হয়ে গেল শিট ওয়ান সরি স্কোলামিটারি থেকে যেটা করতে হচ্ছে এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সাথে সাথে স্কোলামিটার দেওয়ার পরে এইস কত দেখলাম থার্টি তো এইস দিয়ে থার্টি দেব সাথে যোগ করবে শিট টুকে কারণ পরে শিটটি আছে শিট টুরকে যোগ করবে শিট এস এস ডাব্লিউ টি শিট টু তারপর ছিল কি স্কোয়ামিটরি ওই একই মতন তা এইটা শিট টুতে কোথায় এই এক জায়গায় আছে আপনারা যদি যে দেখেন আমি যেহেতু একই জায়গায় দিয়ে কপি পেস্টটা করেছি প্রত্যেক পথে এক জায়গায় দিয়েছি তো এইখানেই আছে এইস থার্টিতেই আছে শিট টুতে প্লাস শিট থ্রি শিট থ্রি তো সেক্ষেত্রে আমরা স্কোয়ামিটরি দেব তারপর কোন করেছে এইস থার্টি প্লাস তারপর লাস্টের আছে শিট ফোরে শিট ফোর স্কোয়ামিটরি এটা শিট ফোরে কোথায় আছে কোন করে আছে এই একই এইস থার্টিতে আছে ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং আউটটা কোন করে আছে এইস থার্টি মোটামুটি শেষে এভাবে এই স্পোর্ট এরপরে যাবে সিট ফাইভ সিট সেভেন এবার করতে করে তিরিশ ঘর পর্যন্ত যেতে হবে এটাকে শেষ করে আমরা এন্টার দেব এখন একটু মিস্টেক হয়ে গেছে হয়তো বা ইকুয়াল সাম সিট বা নামটা কি ভুল হয়েছে এস এইচ ডাব্লিউ সিট ওয়ান এস ক্লাইমেটিক এস থার্টি দেখুন আমরা যদি একটু সমস্যা হয়ে থাকে আমাদের এখানে সূত্রটা দেখে নিতে পারি এখানে দেখুন আমরা তিরিশ দিন বাইর করার জন্য যেটা করেছি ওয়ান স্কোয়ামিটারি এফ সিক্স প্লাস ঠিক আছে এ ওয়ান মানে শিট ওয়ান আমার এখানে নামে ভুল হতে পারে তো সেক্ষেত্রে একটু দেখে নিই চেক করে নিই শিট ফোরটা ঠিক আছে কিন্তু এই এইটা আমরা কপি করে দিই হয়তো অনেক সব বানাম ভুল হতে পারে শিট ওয়ান স্কোয়ামিটারি এস থার্টি 
এখান থেকে এটা মুছে ফেলি শিট বানাম তো ঠিক আছে এ এস এস ডাবলু সি টু আচ্ছা শিট টু সেটা ঠিক আছে আচ্ছা ইকুয়াল সাম স্লামেটরি সূত্র তো আমার ঠিকই ঠাকই আছে ইকুয়াল সাম তো প্রথমে আমরা পেজের নাম এক্সক্লামেটরি তারপরে আমরা দিয়ে যাব দেখি আমাদের ভুলটা কোথায় আমরা এখানে একটু রিনেম করে দেখি তাহলে এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করলে একটু অন করলাম শিড অন ডাবল ক্লিক দুই কিন্তু বারাম ভুল হতে পারে তিন একটু সংক্ষিপ্ত করে চার ওকে তাহলে সাম এখানে অন অন ঠিক আছে এইচ থার্টি এইচ থার্টি আর কি তাও ঠিক আছে আচ্ছা দেখি তো এখানে সুতরাং ভুলটা কোথায় আমি একটু আবার করে আসি ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন স্কলামেটরি এইস আসলে একটু এইসি আছে আমি একটু ভালো করে ফলো করে দেখি এইস কি না এই ঘটা প্লেস করবে ওয়ার্কিং এটি ওয়ার্কিং আওয়ার কি না থার্টি প্লাস থ্রি এস থার্টি প্লাস এখানে একটা স্কোয়ামেটারি বাদ গেছে স্কোয়ামেটেশন প্লাস ফোর স্কোয়ামেটারি এস থার্টি समस्या জি থার্টিতে আছে তো এটাকে আমরা একটু রিমুভ করে নিই এটাকে কন্ট্রোল এক্স করে এই ঘটায় দিয়ে দিচ্ছি এইচ থার্টিতে ঠিক আছে এখন এইচ থার্টি টুতে আছে কোথায় এইচ থার্টি থ্রিতে আছে কোথায় এইচ থার্টি এইচ থার্টি তো ফোরে আছে এইচ থার্টি আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন কারণ এখানে আমার ঘরটা এলোমেলো ছিল যে কারণ এবার আমাদের ফর্মুলটা আশা করি ঠিক হবে ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই যে প্রথম শিট সে জন্য ওয়ান শিডের নাম ওয়ান এই যে ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন শিডের ওয়ান তারপর এসক্লামেটরি তারপর হচ্ছে কোন ঘর আছে এইস থার্টি ওয়ার্কিং ওয়ার্স এইস থার্টি প্লাস দুই নম্বর শিট এসক্লামেটরি তো সেই ক্ষেত্রে কোন ঘরে আছে এইচ থার্টিতে আছে দুই নম্বরে তো একই না থাকলে সমস্যায় পড়বেন একটু আগে আমি যে সমস্যায় পড়েছিলাম এইচ থার্টি তিন নম্বর সিটে এসক্লামেটরি এইচ থার্টি প্লাস চার নম্বর সিটের এসক্লামেটরি এইচ থার্টি এইচ থার্টি এবার যদি এন্টার দিই এবারও হয়তো বা কোনো ভুল একটা আছে আমরা একটু দেখে আসি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার একটু চেক করে আসি সিট নম্বর ওয়ান এইচ থার্টি দেখেন একই ভুল আমার বারবার হচ্ছে এইচ থার্টিতে নেই আই থার্টিতে আছে তো আমাকে আবারও একটু এটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করি এইচ থার্টিতে কন্ট্রোল এক্স এবং 
এটা আই থার্টিতে একটু আমরা আমরা একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখি দুই নম্বরে আছে কত আই থার্টিতে এবং এইস থার্টিতে এখানে আমার ঝামেলাটা যে এইস এখানে আছে দেখেন এইস থার্টি থার্টিটা ঠিক আছে বাট এইস যে এগুলো এলেমেল হয়ে যাচ্ছে তো আগেগুলো আগে ঠিক করে নিতে হবে তাহলে এই ঘরটা আছে কি এইস ঠিক আছে এই ঘরটা আছে কোথায় এইসে তাও ঠিক আছে দুই নম্বরে আছে আইতে গিয়ে এইটা প্রবলেম হয়েছে তো এইটাকে আমাকে এই সেরে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা তাহলে আমরা কি করতে পারি এটাকে জাস্ট এইগুলো ঘরে নিয়ে আসতে হবে কাট করে আমাদের শুরু হয়েছে কোথায় এইটা থেকে এই ঘর থেকে তা এইস টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে আমরা এইস টোয়েন্টি ফাইভ দিয়েছি ওকে তা দিতে গিয়ে এস টোয়েন্টি ফাইভে দেবো দিয়েছি সেটাও ঠিক আছে তাহলে এইটা কি ছিল আয়ের ঘরে তিনি গিয়ে এস টোয়েন্টি ফাইভে দেওয়া কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু যেতে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে এই ঘরে দিয়ে যেতে হবে এই ঘরে দিতে হবে আর এগুলো আমরা মুছে ফেলি এস টোয়েন্টি ফাইভে এই যে এস টোয়েন্টি ফাইভ এই ঘরে প্রেসটা করতে হবে আমরা একটু এটাকে মুছে নিয়ে আসি এটা আমাদের তিন নম্বর পেজে সমস্যা হয়েছে এইস টোয়েন্টি এটা সিক্স এসে দেখান এই ছোটোখাটো ভুলের জন্য কিন্তু অঙ্কটা ঝামেলা হচ্ছে ওকে এবার ঠিক আছে ফোরতে গিয়েও ঝামেলাটা আছে এটা সলভ করে ফেলি এটা হচ্ছে কোথায় এইস টোয়েন্টি ফাইভ না জে টোয়েন্টি তাহলে এটা আট টু সরে নিয়ে আসতে হবে ওকে কন্ট্রোল এক্স কোথায় আনতে হবে এই টোয়েন্টি ফাইভে তাহলে আমাদের দেখেন আইতে সব তা ওয়ার্কিং অর্ডার কোথায় আছে আইতে এক আছে কোথায় টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা একটা মুছে গেছে এটা একটু কপি দিই এইটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা একটু যদি লক্ষ্য এইটা আছে আইতে ওয়ার্কিং ওয়ার দ্বিতীয়টাও আছে আইতে ওয়ার্কিং ওয়ার তৃতীয়টা আছে কোথায় তাও আইতে এবং চতুর্থটা কোথায় আছে তাও আইতে ইনশাল্লাহ এবার আমাদের সমাধানটা হবে কারণ হচ্ছে আপনারা যদি ঠিক মতো কপি পেস্টি না করতে পারেন তাহলে এই ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু ভুলগুলো হচ্ছে আপনাদেরও এগুলো হবে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সলিউশনটা কীভাবে করবেন সেটা আপনাদের দেখলাম তবে এটা অবশ্যই খুব খেয়ালের উপরে ডিপেন্ড করে এটা যেহেতু ম্যাথমেটিক্স খুব খেয়াল করে বিষয়গুলো করতে হবে তো টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার আমরা বের করি তাই ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট প্রথম সিরিয়ার নাম হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে স্প্লাইমেটরি কীভাবে দিতে অলরেডি আপনাদের সামনে বলেছি শিপ ধরে কিউর উপরে যে অন আছে অন চাপ দিলে এটা চলে আসবে তারপর হচ্ছে এটা কোন ঘরে আছে আই থার্টি তো আই থার্টি প্লাস দুই নম্বর পেজে দুই নম্বর সিটে স্প্লাইমেটরি তো আছে কোথায় আই থার্টি দুই নম্বরেও আছে আই থার্টিতে প্লাস তিন নম্বর আই থার্টি প্লাস চার নম্বরেও স্প্লামেটরি আই থার্টি দেখেন এবার কিন্তু আটত্রিশ বের হয়ে গেছে আটত্রিশ প্রত্যেকটা বের হয়ে গেছে তাদের ওয়ার্কের কথা ছিল এবার আমরা একটা প্রমাণ দেখি আটত্রিশ হলো কি করে এক নম্বর সিটে সে কয় ঘন্টা কাজ করেছে আট ঘন্টা দুই নম্বর সিটে কয় ঘন্টা আট ঘন্টা ষোলো ঘন্টা তিন নম্বর সিটে কত বারো ঘন্টা তার মানে আঠাশ ঘন্টা চার নম্বরের সিটে আঠাইশ আট দশ আটত্রিশ তো এভাবে করে ইনশাল্লাহ বেড়ে যাবে 
এবার এই শিটটাকে জাস্ট কপি করেন কপি করে টোটাল এটা হচ্ছে টোটাল পেস্ট করেন পেস্ট করে এন্টার দেন এখানে একটু চেঞ্জ হবে আমি চেঞ্জটা দেখাচ্ছি একটু বড় করে দিচ্ছি ওভার টাইম তো এই প্রথম গোটা ওভার টাইম আছে কোথায় জে থার্টি দ্বিতীয় গোটায় কোথায় জে থার্টি সবগুলো একই থাকবে ঠিক আছে তো জে থার্টি তো এখানে থার্টি ঠিক আছে আর জায়গায় হয়ে যাবে জে আর কিছুই না আর জায়গায় হয়ে যাবে জে এখানেও আর জায়গায় হয়ে যাবে জে এখানেও আর জায়গায় হয়ে যাবে জে এবং এখানেও আর জায়গায় হয়ে যাবে জে কারণ এখানে ওয়ার্কিং এই যে জে ঘর আছে দেখেন জে ঘর আছে ওভার টাইমটা তো ওভার টাইমটা যেতে ফের করতেছি তা ছয় ঘন্টা বাকিদের কি অবস্থা তিরিশ দিনে সে ছয় ঘন্টা তিরিশ দিন আমরা এখানে চার দিন এটা করে দেখাইছি এক সে নাই দুই তারিখেও নাই তিন তারিখ চার ঘন্টা এবং চার তারিখে সে ছয় ঘন্টা অর্থাৎ দুই ঘন্টা ছয় ঘন্টা জাস্ট এইটাকে কপি করে আবার আপনারা এই যে টোটাল পেমেন্ট কয়টা টাকা আসে সেটা এখানে বের করে দিচ্ছি এখানে দেখেন পেমেন্টের বিষয়টা কোন করে আসে কে থার্টিন তাহলে কেতে চলে যাবে যে পরে এখানে এটা কে যেটারে কে করে দেন এখানে ও যেটারে কে করে দেন একটু ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে অবশ্যই ডিফিকাল্ট না খুব ইজি কারণ এগুলো কপি পেস্ট করব তো কে থার্টি এখানে যে জায়গায় কে থার্টিন করে দেন এখানেও কে থার্টিন করে দেন কে থার্টিন এটা দেন পনেরোশো আশি টাকা আসছে প্রত্যেকের কত টাকা আসে মাস শেষে এভাবে বের হয়ে যাবে আশা করি আপনার তিরিশ দিনটা ঠিক আমি চার দিন এটা এক দুই তিন চার এভাবে করতে আপনার তিরিশ দিন করে লাস্ট দিন আপনার যেদিন শেষ দিন থাকবে সে দিনে এসে আপনার টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার ওটা ওভার টাইম টোটাল পেমেন্ট এবং শেষ দিনের জন্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য তো সূত্র কি হবে অলরেডি সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর আজকে টিউটোরিয়ালটি বেশি আর দীর্ঘায়িত করবো না এমনিতে দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে একটু জটিল করে ফেলছি সামান্য বিষয়টিকে তো আমি যেহেতু ভুল করে ফেলছি তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কেউ এভাবে ভুল হবে তো কি করে ভুলগুলো হতে পারে সেগুলো অলরেডি ভুলটা হয় ভালো হয়েছে আপনার দেখতে পেরেছেন এই ভুলগুলো হতে পারে যদি আমি আপনাদের সলিউশন দেখাই দিছি যে কপি পেস্টটা যদি সঠিক সঠিক ঘরে কপি পেস্ট না করেন তাহলে কিন্তু ভুল হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আজকে পর্বটি এ পর্যন্তই সামনের পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ